വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം പകുതിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങാനിടേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി കിട്ടും പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലിയൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൂന്ന് നാല് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് വേവിക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി നന്നായി ചതച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ടത് അതിന് കണക്കായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാലുമണി പലഹാരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം എരിവ് ചേർക്കാതെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയം ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വലിയ സ്ലൈസിലുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവാണ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അധികമായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മുന്നിട്ട് നിന്നാലേ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബോൾ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വരുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഉള്ളിൽ അധികം വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായാൽ നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണിത് എല്ലാവരും എന്തായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 